the painting introduced here is a painting called the Arcadian Pastels drawn by Nicholas Poussin. So in this painting a big sarcophagus is drawn and on the surface it says I am also in Arcadia in Latin. Arcadia refers to the utopia after death but I just reckon that the woman standing in front of the sarcophagus is Shama Jesus' wife, Maria of Bethany, who stares at the character with a gentle face. So, I am just thinking. Then I'll tell you why, but first note that the woman has a very gentle look in front of the sarcophagus. Next, this woman may be most possibly a pregnant woman, judging from her physical condition. But why does this woman look so calm and gentle when she sees the phrase, I am also in Arcadia? And why is she a pregnant woman? Accumulating these facts, I still think that this woman is Maria of Bethany, wife of Shamash Jesus. Before I talk about why, please watch the following video about the painting of the Arcadian pastors. After that following video, let's think about the mystery again. ここに紹介する絵画はニコラス・プーさんの描いたアルカディアの牧人たちという絵画ですでこの絵画には中央に大きな石棺が描かれその表面にはラテン語で「私もまたアルカディアにいます」と書いてあるそうですアルカディアというのは死後の理想郷を言いますが私、林宏氏はその石棺の前に立ち、穏やかな顔でその文字を見つめているのは、シャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアではないかと考えています。それについてはこれからその理由を話しますが、まずその女性がその石棺を前にして、大変穏やかな表情であることに注意してください。次にこの女性は体つきからして妊婦ではないかということですがなぜこの女性は私もまたアルカディアにいますという文言を見てかくも穏やかな表情をしているのかそしてなぜその女性は妊婦つまり妊娠中の女性なのかこうした事実を積み重ねていくと私はやはりこの女性はベタニアのマリアベタニアのマリアだと思いますその理由を話す前に次の動画をどうかご覧になってくださいその動画の後にもう一度この謎について考えてみます広志林浜松シティジャパン少し込み入った話になりますので最初からもう一度画面を見ながら説明しますニコラス・プーさんの書いた「アルカディアの牧人たち」という絵画です大変謎めいた絵画です、まあ、それについては続く動画の中で説明しますがこの絵の中に描かれている今キーワークで囲った女性が誰かということなんですねでこの石棺の中にはイエス・キリストの、まあ、亡骸が入っているということですで私はですねこの女性は妊婦であると判断しました第1期から第3期までの妊婦ということになりますが第2期の妊婦と、まあ、体型が大変よく似ているということですお腹がぽってりと大きく膨らんでいる点に注意してくださいで
、私は右の女性はですね、妊婦と判断しました。第2期前後の妊婦ということになるわけですね。で、なぜこんなところに妊婦が描かれているかですけども、この女性の顔をよく見てください。大変穏やかで優しい顔つきをしています。で、その石棺にはですね、私もアルカデアにいますよと書いてあるというのです。で、それを見て、この女性が穏やかで優しそうな、って言いますか、優しい顔つきをしているということなんですね。で、私はこの女性は、シャマーシエスの妻のベタニアのマリアではないかと考えています。その理由を話す前にですね、続く動画をどうか見ていただきたいんですけども、その前にですね、前提としてこんなことを話しておかねばなりません。で、今、この画像を小さくしましたが、左にミケランジョなんかいた埋葬ですよね、その埋葬の中に描かれているベタニアのマリア、そして右がですね、ミケランジョが彫刻したと言われているピエータ像ですけども、ここに表現されているのはベタニアのマリアとシャマーシュイエスということを証明してきました。となると、その間にですね、ベタニアのマリアと、ベタニアのマリアと、それからシャマシエスの間にできた子供、ユダを置いてみるとですね、こうして、まあ、この4社がですね、一連性を持ってつながっているということです。1、2、3、4の順で見てください。埋葬の中のベタニアのマリア、ペ,ペーター像の中のベタニアのマリアですね、そして3番目が、えーアルカディアの牧人たちの中のその女性、そして4番目がですね、ミケランジュロが彫刻したと言われている聖母子像、ホーリーファミリーということになります。で、こうして並べてみるとですね、3番目の絵がですね、しっくりと順に並ぶということです。今の段階ではあくまでも仮説ということになりますが、ベタニアのマリアはですね、夫、シャマーシュイエスの石棺の前でですね、その石棺に書かれている私もアルカディアにいますよという文言を見てですね、ほっとしたような安堵感に包まれているということではないかなということになります。ではどうか続く動画をご覧になってください。この動画が終わったらもう一度この画面に戻ります。The painting, which is regarded as one of the most mysterious paintings, is a painting entitled The Acadian Pastors by Nicola Poussin. The letters engraved on the coffin, drawn in the center, seem to be the origin of the mystery, including the quest for the Holy Grail. Wikipedia English writes about this painting that Etu in Arcadia Ego or The Arcadian Pastors is the title of a 1637 to 38 painting by Nicola Poussin, the leading painter of the classical French Baroque style. It depicts a Pastoral scene with idealized shepherds from classical antiquity and a woman, possibly a shepherdess, gathered around an austere tomb that includes this inscription. It is now held in the Louvre. Nazo no Kaiga to Ichizuke Rale de Iru Kaiga no Ichimai ga. ニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。中央に描かれた石棺に刻まれた文字が謎の原点になっているようです。その謎の一つが聖杯伝説ということになります。広し林浜松シティジャパン。
ここまでのところをもう一度最初から説明しますニコラ・プッサンが1637年から38年にかけて書いた絵画ということになりますで中央に石管が表現されていますでこの絵を見てですね私はミケランジェロの埋葬を連想と言いますか思い浮かべましたというのもですね左が埋葬ですそして右がニコラ・プスタンの書いた「アルカディアの牧人たち」と題された絵画ですこの両者の背景の山に注意してください、えー、埋葬の絵の方をですね上に拡大しましたそして下がですねアルカディアの牧人たちですでこの山についてはですねすでに多くの研究家がですね、えー、フランスの一つの山であると判断していますで同じ山がですね、えー、埋葬の絵の中にも書か,かれていますただ埋葬の絵の方はですね左半分以上がですね雲のようなもので覆われていますこの白い枠の部分を比較してくださいそして中央私がフリギア帽として紹介した山ですけども北にも同じような山が描かれていますそして中央に棺桶石棺が表現されていますが同じような石棺がですね埋葬の絵の中にも表現されているというところに注意してくださいそしてその石棺の表面にはですねラテン語で「エッイン・アルカディア・エゴ」つまり「我・アルカディアにあり」と書いてあったというのですねアルカディアというのはギリシャ神話でいうところの死後の理想郷ということになりますでその「エッイン・アルカディア・エゴ」をですねバラバラにして文字を組み立て直すと右のようになりますえつまり「アナグラム」ということになりますがそれで読むとですね「立ち去れ」「我は神の秘密を隠した」となるというのですえそれについて書いたのがヘンリー・リンカン・マイケル・ベジェントとリチャード・リーの共作と言われている「レンヌ・ル・シャドウの謎という本ですダヴィンチコードの原作になったとも言われています世界的なベストセラーになりましたでそのレンヌ・ル・シャドウですけども実際にある山ということになりますこの事実は広く知られそして左下の山がですねつまりは UFO のメッカとなったというわけです2012年には大変な騒動になったとも言われていますそれがレンヌル・シャトーとレンヌル・シャトーの山ということになりますそして一般説としてですね聖杯がですねこの山のどこかに隠されているのではないかというつまりは謎が生まれたというわけですでは皆さんをそのレンヌル・シャトーへ案内しますえただレンヌの町は特定できましたけどもこの山については特定できませんでしたレンヌの人たちはですね多くの観光客が来ることを望んでいないようですそしてまあ、そ,のそうした観光客がですね、来ないような手立てを講じているというのです、まあ、それほど有名な場所ということになります念のためウィキペディアの方に紹介されている記事をここに転載させていただきますえつまりこの辺りにですねイエスの墓があるのではないいかというわけですでこうした事実とですね私林博士が発見した事実を重ね合わせてみるとですねそれもありかなということになるわけです
今ご覧いただいている「埋葬」と題されたこの絵画はミケランジェロ・ブラヌティが描いたものではなくつまりは神自身が私たち人間に対する伝言として描いた絵画であるからです反対に考えるとですねなぜミケランジェロ・ブラヌティはこのような山を描くことができたのかそしてなぜニコラ・プッサンはですね同じような山を自分の絵の中に描くことができたかということになります。で結論とということになりますニコラス・プーさんの書いた「アルカディアの牧人たち」という絵画ですその中央には石棺が描かれそしてその地平線にはですね山が描かれているわけですけどもつまりミケランジェロの描いた埋葬の絵とそれからこの絵の類似性からしてですね連続性がある。と私は判断しましまたあるいはその上の同一の画家が描いた絵の可能性が極めて高い絵ということになりますまあいろいろ言われてますけども私は右の人物は妊娠している女性だと判断しました、まあ、妊娠中期の女性ということになりますとなると石棺を前にしてですねなぜこの女性は格も穏やかで優しい顔をしているかということですそしてその石棺にはですね私もアルカディアにいますよとまあそれに書いてあるわけですその文字を見てですね文言を見てこの女性が優しい顔をしているもっと言えばですね安心した顔をしているということですえつまりこの石棺にいる人物を思いやってですねこの女性はそうですかよかったですねというような雰囲気で、まあ、その石棺にいる、まあ、イエスということになるわけですけども優しく見守っているということになるわけですとなるとこの女性は誰かということですけども石棺のそばにいるしかもイエスの亡きの入った石棺のそばにいるということからですね私はベタニアのマリアであると判断しましたでこの時ベタニアのマリアはですね妊娠していたということになりますつまりベタニアのマリアはですねシャマーシュイエスとの間の子供を身ごもっていたということになるわけですそこでもう一度埋葬の絵と並べて考えてください左がですね埋葬ですそして一番この絵の右に描かれている若い女性がペタニアのマリアですそれも別のところで証明しましたそして右がですねピエタ像ですベタニアのマリアがですね亡き夫シャマーシュイエスを抱いている絵ということになりますそして左から2番目が聖母子像ですベタニア。ベタニアのマリアがですね、まあ、イエス・シャマーシエスとの間にできた子供、名前をユダと言いますけども、ユダと一緒に、まあ、彫刻されているということになります。こうして 4, 4つの作品をですね、1、2、3、4と順に並べてみるとですね
1ベタネーマリアですねに、まあ、殺されてそのシャマシースを抱いている3番石棺に入れるそして4番目その子供が生まれてベタニアのマリアの前にいるということになります連続性がこれでつ,あるつながったといいますかね連続的につながっているということですで3番目の絵をですねどういう位置づけに置くかというとですねつまりは亡き夫シャマーシュエースをですね石棺に入れてそしてその石棺に現れたといいますか書かれた文言私もアルカディアにいますよ、まあ、この石棺のあるあたりをですねアルカディアと呼ばれていたそうですけどもアルカディアにいますよという文言を見てですねほっとしている絵ということになる,なるわけですとなるとこの女性はですね流れから考えてベタニアのマリア以外には考えられないということになるのではないでしょうかこの穏やかで優しい顔に皆さんもう一度注意してくださいなぜこのような穏やかで優しい顔をしているかということですねこれがこの動画の結論ということになりますあ<音楽>